，左边右边都是楼字，笔画多偏重，中间这个外字呀，笔画少显轻。夏宝，你从阿文收来的钱呢？我已经收到了，让你出那么多钱，实在是不好意思。你跟我还这么客气，我就是尽一点绵薄之力。一会儿啊，从柜上我再帮你织些银子，你把你的诊所呀好好的扩建一下，再买一些新的医疗设备。夏宝，帮人嘛，就要像模像样的。夏宝，让你垫那么多钱，我实在是过意不去。有什么过意不去的呀？商人就应该兼济天下，这一点啊，我还是从你身上学来的。阿水，哎，平台艺人我给您带来了，哎，这位就是，这你都不知道啊？平台艺人薛小青先生，哎，是是，哎，少爷，我曾经在楼外楼跟你父亲唱过堂会，想不到他遇到这种不幸之病。我们不说这些伤心的事儿，阿文，把薛先生带到楼上的包厢。一会儿等比会结束了，再把他们带起来。好嘞，来，二位这边请。二弟，哎，嫂子，这于都君和大太太还没来吗？是啊，我正着急呢。他们今天要是不来啊，这字儿就白提了。提什么字儿啊？哎呦，嫂子，这事儿啊，我忘告诉你。我是想啊，把赵天宇这牌匾啊给他换下来。我今天找这些名家来，就是提字儿。这事儿是你故意瞒着我的吧？这事儿确实是我不对，我是怕嫂子反对，就没告诉你。所以就防着我。农家宝，我告诉你，我无意跟你争夺楼外楼的执掌权，所以你没有必要什么事情都防着我。还有，不许再利用我。你误会了，嫂子。行，里边请。哎呦，大家乐的。你好，你好。这可都是大家呀、啊。是。盖叫天，盖先生啊，<笑>著名的花旦呐、啊。不是，不总别瞎劲儿好不好？<笑>人家盖先生是著名的武圣，<笑>怎么到您嘴里成花旦了？<笑>不好意思，不好意思。盖<笑>先生啊。赶紧的吧，大家伙全等急了，是不是？好，赶紧收拾啊！李文强，别跟我来，放心了啊！放心了啊！谢谢。哎呀，买什么？给小天，行了。哎，明卷，哎呀，真是。哥俩看热闹呢，热闹，热闹的事儿还在后边呢。这这这，孙无忌这小子嘛，现在不见人影。你说，等孙无忌干嘛？是吧？嗯，咱这武松不是快开演了吗？一会儿孙无忌一来呀，就给他唱一出《潇湘惊梦》。洪家宝，看你还敢奚落我？他这是故意的。什么怕你不同意，完全是借口。他根本不把你放在眼里。上次他还拿着洪家的钱去做好人，下次。这事儿你就先别说了。可这钱又不是他的，是洪家的。大少爷和您都有份。跟你说了，别说了。嫂子，您不会还在生我的气吧？你做的好事儿，你自己明白。哪有你说话的份儿？嫂子，我年纪小，有些事情想的不周到，您千万别介意。我知道了，你去招呼客人吧。我就是想来问问，这于都君和大太太什么时候到？您昨天跟他们敲定没有？我怎么知道他什么时候到啊？我请的，他应了。他一个督军，来不来的，我又做不了主。别嫂子，今天于都君要是不来，赵天宇的牌匾就摘不下来。摘牌匾的事儿。你妈知道了也不会同意，你这个心思动得草率了。二少爷，大事不好了，老燕京赶在咱们前面了。什么事儿赶在咱们前面？老燕京在演武松呢，他们把盖叫天给请来了。带我去看看。
咱们教授被他们窃取了？是，他赶在咱们前面了。二少爷，这应该没事吧？他们说他们的戏文，咱们唱咱们的评弹，我们该怎么办？咱们倒是可以接着唱，哎，但别人会以为咱们那是步他们的后尘，就像嚼人吃剩的东西。切，也不能就这么放弃了呀。廖兄说的对，宁可另辟蹊径。乔史坤又来了，果然是不出所料。这个时候要是于督军来就好，可他怎么还不来、啊？哦。孙庆，你总算来了！你看看，看我说，你们什么时候弄出个这么个玩意儿？新鲜吧？他楼外楼弄个以文兴楼，咱们就来个以信兴楼。哦，哎，孙老弟，现在该你出马了。行啊，那我们就去楼外楼看看热闹。<笑>将，你来吐烟。早听说，于督军和大太太要来光临楼外楼，小的特意提前再次恭候。你消息挺灵通啊，啊？你这个混世魔王最近没在外面惹事儿？哎呦，岂敢岂敢！哎呦，是于督军吧？啊，鄙人洪家宝是楼外楼的大掌柜。今天啊，知道于督军还有大太太光临楼外楼，楼外楼蓬荜生辉。这些文人墨客还有书画大家呀，都已经在里面恭候了。二位里面请，请。哎，怎么回事啊？哎呀，这洪家宝这小子简直走了狗屎运去。哼，你不号称半仙吗？嗯，仙儿你个头啊！可以办是人呢，兄弟，这么大的排场，到底为了什么人？你问我，我问谁啊？你安插在楼外楼那个眼线，那简直就是白痴！哎呀，怎么了？别提了，是于督军带着他那大太太，专程来参加楼外楼的笔会。我打听了一下。他是这次笔会的评审，关键问题是，你那块牌匾恐怕是保不住了。你把话说明白。一帮酸秀才，只写三个字“楼外楼”，他们是想利用督军趁势把你那块牌匾给换了。哎呀，我早就算到了，狠毒啊！嘿，你算他个狗屁！姐，于督军和大太太到了，您看你是否应该出面一下？不然的话，风光全让二少爷一个人给占了。来来来，里面请。我嫂子刚刚还念叨你们呢，是吗？啊，哎，嫂子，人来了。
。李督军，大太太，陈贤有失远迎了。楼外楼今日格外的热闹，少夫人为何不去大堂一起助个兴？女流之辈，不便抛头露面。你们要是愿意的话，我带你们四处转转吧。安大好啊！你好啊！好好好好，好那就交给你了。是，是，好的，好，好，好。哎，刘先生，请问,请问你有请柬吗？不好意思，我身边有衣服。听说这里搞笔会，想蹭口饭吃。哦，这个欢迎欢迎，好，大少爷，欢迎欢迎。不过呢，有一个条件，一定要留下墨宝。好啊。只是本人不才，字写的异常拙劣，连我母亲都说我的字就像蜈蚣在地上爬。此乃真传呀、啊！啊，这字的最高境界为拙。年轻人，不妨一展你的墨迹。老先生既然这么说，那就献丑了。这三个字写得好啊，啊，真是后生可畏啊，啊，好，好，好，好，好，好，年轻人，不知你师承何人？你贵姓啊？小的姓张，名坚。不瞒各位，今天我来这儿就是想找个借口，让诸位大家对我的字做个评判，献丑了。太好了啊！我们准备的弹词开篇还要唱吗？这不是著名平台艺人徐小青吗？啊，原来你说的惊喜就是他呀！正是吴老。本来啊，我是想让薛先生给我们这个笔会啊添点彩，可是对面的老燕京呢也搭了一个戏台，我们这儿要是再唱，就有抄袭之嫌了。哎，二少爷您多虑了，文娱载道，能以弹词开篇，这有什么抄袭之嫌呢？唱吧。那徐先生，就请您给我们唱一段。行。月黑深深，一幕幕，风景天马根。千千丝线风声息，冬日的披子，写出那冬天。哎，嫂子，舅舅，妈回来了。哎，这姨怎么样了？身体缓过来了吗？哎呀，本来这回啊，以为要去送大姐了，没想到来了个老郎中，服了几副中药，大姐又活了。这也是我们姨妈心眼好，平时积德德，所以气数未尽。别在这站着说了，一路上母妈肯定也累了，快进去歇会儿吧。走，妈，老太太回来了，小姐，你回来了。宝花，你去收拾东西吧。行。妈，一路上辛苦。二少爷，牌匾做好了。哎呦，老太太回来了。什么牌匾啊？哎。既然已经做好了，拿来我看看。哎，你趁母妈不在，又出什么馊主意啊？刚回来就跟我对着干什么？妈，你别生
起了。一个征集楼外楼排匾的笔会，吴昌硕还有于平伯这些书法大家全都来了，可是谁都没想到，入选的竟然是一位名不见经传的郎中，就是落款的这位，叫张坚的。黄道吉日都已经选好了，就等您点头，我们就把这个新牌匾换上。这匾有气派，楼外楼这三个字，一个是一个，还浑然一体。妈，人家刀都架到我们脖子上了，再不抗争，就是死路一条。这匾换了。妈，您真是太英明了，为臣尊重。不过，赵田玉输了这一局，不会善罢甘休的。妈，您放心吧，我会处处防着他的。仪式已到，楼外楼接匾仪式开始。好，好，恭喜了老太太，这新牌匾就像大象放屁，大气。徐家武，楼外楼又更上一层楼了。家宝啊，你阿爸为了我心愿啊，终于如愿以偿了。嗯是啊，从今往后，赵天宇那百分之十股份可就泡汤了。<笑>此时，处于战火中心的广州，再度发生了一场罢市暴乱。随后，老百姓走上街头，他们高呼“反对罢市，打倒资本家”等口号，举行示威游行。也就是在那天，游行队伍遭到了不明势力的突袭，死伤一百余人。真是岂有此理！无法无天！他们公然向市民们开刀。简直比土匪强盗还更令人发指，简直太嚣张了！刚才接到上级的来电，命令我们陆军军官学校配合地方军，随时候面搜剿这股势力。报告，什么情况？教官，洪家柱跑了，屡教不改。教官，他这是第二次开枪拆了一下。你带几个人，去给我把他追回来。是。教官，他要是反抗的话，我们开枪。你见机行事吧。是。陈教，你能捎我一程吗？我这儿有银子。可以。收拾不了你，军法处的人来了没有？报告来了。告诉这小子，开小差，应该怎么处置？开小差，得就地处决。洪家柱，听清楚了没有？要杀要剐随你们，老子不干了。我来投奔革命，是想当兵打仗的。你们倒好，一来就把我这处罚，一人几个月。你们呢？扛着枪威风凛凛的，我天天跟盾牌菜刀打交道，我不干了，你逼我吧！好，我成全你。你开枪了，我不想活了。
。嗯，这小子有点意思啊。不错，有胆量，有勇气。这样子吧，如果你可以用四十分钟跑完一万米，我就成全你当一名士官生。四十分钟？那不可能！不可能，那就对了。少废话，去，走走走走走走。哼，你还别说呀，这小子身上这股劲儿，我喜欢。来，预备，好。教官，加重开小差是有原因的。他是想跟着我们一起扛着枪打仗闹革命，教官，您就了了他这份心愿吧。放下，立正，向后转，齐步走。醒醒，站住！醒了，这是哪儿啊？宿舍啊，你刚才晕倒了。来，他们要是不同意，我就去投奔越军，除非他们把我打死。哎，站住啊！你别犯倔了。孙教官已经同意吸纳你为正式的士官，真的？嗯，真的。嗯都是些逃难的难民，我刚从门缝里看了看，好多人呢，都是来要饭吃的。你千万不能开门。他们有难，我们应该帮忙。你去把阿文还有阿甘都叫起来，看看厨房有没有饭，端到大堂。这，别这个那个，快去吧。是。饭和菜都盛出来分好，这样可以让大家有秩序，先满足老人还有孩子，其他的只能先委屈他们。老文，你跟我来，把门打开。让他们呢排在前面，大家排好队，一个一个进来。来，小朋友，谢谢你先进来
，来来来，大爷，您来，哎，大爷，老人家，哎，这边。慢点，慢点，慢点，都慢点，慢一点。哎，都别急，都都有份儿，都有份儿啊，都有份儿啊！来来来来来来，来，早点吃就。哎，都有，都有，都有。啊啊！谢谢你们，哎，我吃这口。你先吃着，一会儿还有呢啊！你先吃着，哎。家宝，哎，吵什么呢？妈，这仗快打起来了，都是跑金行城的难民。哦，怪可怜的，流离失所。妈，我想这样，明天呢，在咱们家外面搭几个粥棚，做些粥，赈济灾民。这是应该的，谁没个难呢？你有这份善心，妈真高兴。妈，我说，这个楼外楼拆了建成房工事，到后来这块地也到不了我们手上啊。但至少。帮你除掉一个跟你抢饭碗的对手，这么说那倒也是。来，请，请啊！哎呀，这个我妹子呢，现在把这个文书啊也已经搞来了。接下来咱们什么时候动手，怎么动手，还想问问几位的主意。这洪家宝那一家子呀，都不是省油的灯。哎呀，这个楼外楼名声在外，所以我妹子叮嘱我好几次，千万不能帮他惹出什么祸来。现在是战时的状态，用不着那一套啰里吧嗦的程序。反正于都军现在到前线去督战去了，趁他不在杭州，呵呵就拿这个文书，三下五除二，把他楼外漏拆了。哼，等于都军回来了，行了，曾笔做成手办了。毕竟你这别墅他是给三姨太盖的，他他怪罪能怪罪到哪儿去？这倒是啊。<笑>哎，这个于都军对我妹子还是特别宠爱的。嗯、<笑>大姐，咱们杭州现在还有军队，还有一个守备旅。哦、啊，这个旅长啊，是于都军从老家带的铁杆儿。这，这不就成了吗？一定要照顾好啊！每个人都要有份儿。我还有事儿，这就交给你。哎，您放心吧。哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢大伙别着急，别急，人人都有份儿啊。谢谢。怎么了，母妈？我今天啊，右眼老跳。俗话说，左眼跳跳财，右眼跳啊跳灾。你看我们这牌匾啊，换了好几天了，赵天宇什么反应都没有。这怎么那么像暴风雨来前的天空啊？其实我也有同感，只不过这牌匾是于都军帮着给平的。我在想，或许赵天宇对他有几分忌惮吧。我都心有余悸了。你说这个人会善罢甘休吗？啊，给我来一桌上好的酒菜。哪家的？哪家的？我们倒是很想品尝品尝楼外楼的菜，可今天我怕是他们做不出来了。嗯？什么意思？哼，待会儿你就明白了。所以呀、啊，还是吃我们自己家的菜吧。嗯，对，老样子啊，杭城独一无二，满清正宗，宫廷皇家菜。明白了，小白条，你去老燕京帮着弄一桌酒菜过来。你去告诉洪家二少爷。赵天宇不知道要耍什么花样，让他提防着点。等等，一会儿画舫就停在楼外楼的附近，你把酒菜给我送到那儿去吧。秋水，怎么，你还一直惦记着洪家大少爷呢？啊，别傻了。他新娶那个少奶奶，那精明过人。问题你，你根本不是他的对手。趁早放弃你的非分之想，跟着我
，我保证你一辈子荣华富贵。跟你做小的，早晚会变大的。就我们家那个药罐子，还能活几天呢？那您还是等他死了再跟我提这事儿吧。老丈夫，老丈夫，二少爷呢？不知道啊，他出去了。坏了！小白条。哎呀，夏书记，你怎么来了？哎呀，秋水姐说是让我转告二少爷，说赵天宇那家伙。不知道又是不使什么坏招呢？秋水姐是个细心的人，她一定是发现了什么了吧？嗯，她还让我告诉二少爷，说让他提防着点赵天宇。行，我知道了，你先去吧。好嘞。我们楼外楼不跟帮派打交道。再说了，那杜小生也不是什么善主，不会平白无故啊伸出援手。可万一赵天宇又使什么坏招，我二哥又不在，他又死哪儿去了呀？范德池的新诊所开业，他去捧场子去了。新诊所开业了？嗯，不仅开业，还扩建了，听说还挺气派的。别说这些事儿了，你赶紧把你哥去叫回来。哎。一点动静都没有啊！大舅爷和三姨太那儿不会有什么变故吧？不会有什么事儿的，沉住气，再等一等。嗯？哎，来了来了来了！有什么话你跟我说吧。那好，瞧，督军府的命令，这个楼马上拆，我们要在这里建炮台。那你的意思，建炮台是冲着我们楼外楼来的？老燕京为什么不拆？这我就不清楚了，我只是奉命行事，请各位先躲一躲，以备看走，可斩无论。动他！是，等一等。你们还让不让人活了？对不起，老太太，这是金命。妈，妈，你怎么了？把老太太扶。我去前面看看。哎，我这个门到底是谁了
大山奶奶，大山奶奶，姐，他们这都是当兵的，你那么干根本没用。这事儿本来就是二少爷惹的祸，你不该挑这个头。姐，这个时候我再不出面，你叫洪家人怎么看我？把手松开！哎，姐。坐上客，打死我，你也活不了。于都军的坐上客，那于夫人为什么参与的房？给我退下，否则一拳崩了你！干什么？干什么？啊！要开枪冲我来，欺负一个女人，算什么好汉？你要算哪棵葱？蹲下点！光天化日之下，强拆别人房子，你们还有没有王法？你们正是在依法办事，谁在胆敢妨碍公务，各撒不论。大少奶奶，这儿有我呢，你马上去督军府找大太太去。不会离开的。挺好，拆得好。哎呀，这解气呀！你们让我把画舫划到这儿来，就是来看热闹。我外楼遭此劫难，是你们策划的。谁让他洪家宝摘了我们赵大律师的白人？啊，那个是镇店之宝。没了镇店之宝，那就是咎由不取。哎，赵大律师，你们不觉得太过分了吗？小水，拆楼外楼可跟我没关系。我听说这是督军府的旨意，他们要在那儿修炮台。修炮台？我看一定是您搞的。洪家宝摘了你的牌匾，所以你就怀恨在心，对他痛下毒手。秋水啊，人家洪家大少爷已经有了。你却还在为他说话。我跟你不绕弯子，我跟你说实话，谁要是跟我们赵大律师作对，那就是螳臂挡车，肯定没有好下场。小青、小翠，咱们今天不开张了。你敢？师傅，你快点儿！哎哎呀，各位父老乡亲，我们这个诊疗所呀，经过重建，今天呀，终于重新开业。那么在这里呢，呃，我要特别感谢楼外楼洪家宝先生的慷慨解囊。在此，我也代表我的病人们向洪家宝先生表示真诚的感谢。那么接下来，有请洪家宝先生给大家讲几句。楼外楼啊，是小本生意。虽然谈不上以商立国，但是商人兼济天下的情怀是必须要有的。钱取之于民，用之于民。在这一点上，范大夫给了我很大的触动。他给穷人看病，是分文不取。今天，我做了一点小小的捐助，在范大夫面前，我是无言自夸的。快点，师傅！我得感谢，同时也感谢哎，停停停停，哥，谢谢他。哥，出大事了！别着急，慢慢说。督军府派兵要拆咱们家的楼，那你赶紧回去吧，这有我呢啊！好，家里有事我得赶快去一趟。各位，对不住。
吗？别拆了，别拆了！孙传芳的发动军已经打进城了，快撤！一九二四年九月二十五号，直系军阀孙传芳攻陷杭州，进而占领浙江全境。余都军带着家眷逃往上海，一直暗中与直系军阀保持联系的浙江省警务处处长夏超不战而降，带着警署部队和浙军残部投靠了孙传芳。孙传芳任命夏超为浙江省省长。经过几天的混乱，杭州的战事渐趋平静。哥，今天战变怎么回事？应该是孙传芳的部队打进来了。二少爷，回来了。二少爷，二少爷，你可回来了。